பரிசுத்த வேதாகமம் உலகத்தின் மாபெரும் பொக்கிஷம் பிரிட்டிஷ் அரசியார் மகுடத்தை பெற்றுக்கொள்ளுகிற மகுடாபிஷேகத்திலே ஆர்ச் பிஷப் ஆஃப் கேண்டர்பரி இந்த பரிசுத்த வேதாகமத்தை தான் அவர்கள் கரங்களிலே கொடுத்து சொல்லுகிறார் எங்கள் அரசியாரே உலகத்தின் மாபெரும் பொக்கிஷமாக இந்த பரிசுத்த வேதாகமத்தை உங்களுக்கு நாங்கள் அளிக்கிறோம் என்று சொல்லி விக்டோரியா மகாராணியாரிடம் கேட்கப்பட்டது பிரிட்டிஷ் சாம்ராஜ்யத்தின் மேன்மைக்கு காரணம் என்னவென்று அவர் சொன்னார் பரிசுத்த வேதாகமே எங்கள் ராஜ்யத்தின் மேன்மைக்கு காரணம் என்று சொல் அமெரிக்க ஜனாதிபதியாயிருந்த ஜிம்மி கார்டர் சொன்னார் என்னுடைய தேசத்தை முழங்காலிலிருந்து நான் ஆளுகிறேன் என்று சொன்னார் அமெரிக்க ஜனாதிபதியாயிருந்த ரீகன் சொன்னார் இவ்வுலகத்தில் நம்ம எதிர்நோக்கி இருக்கும் எல்லா பிரச்சனைகளுக்குமான பதில் பரிசுத்த வேதாகமத்தின் இரண்டு அட்டைகளுக்கு நடுவே உண்டு அதிலே அதற்காய் நாம் பார்க்க வேண்டும் அவ்வளவே என்று சொன்னார் ஏப்ரஹாம் லிங்கன் சொன்னார் தேவரும் பரிசுத்த வேதாகமும் இல்லாமல் தேசத்தை ஒழுங்காய் ஆள ஆள முடியாது என்று சொன்னார் தேச தலைவர்கள் விஞ்ஞானிகள் அரசியல் தலைவர்கள் புகழ்வது உலகத்தின் மாபெரும் பொக்கிஷமாக பரிசுத்த வேதாகமம் இந்த பரிசுத்த வேதாகமம் உண்மை என்றால் கிறிஸ்தவம் உண்மையானது பரிசுத்த வேதாகமத்தின் தகவல்கள் உண்மை என்றால் கிறிஸ்தவம் உண்மையானது கிறிஸ்தவம் உண்மையானது என்றால் கிறிஸ்தவத்தின் தேவனாகிய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவே தேவனாவார் தலை சிறந்த புதை பொருள் ஆராய்ச்சி நிபுணரான நெல்சன் க்ளூயக் என்பவர் பின்வருமாறு தெரிவிக்கிறார் இதுவரை இருபத்தி ஐயாயிரத்திற்கும் அதிகமான இடங்களில் மேற்கொள்ளப்பட்ட புதை பொருள் ஆராய்ச்சி கண்டுபிடிப்புகள் எல்லாம் பரிசுத்த வேதாகமத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ள தகவல்களுக்கு மாறுபட்டதாக ஒன்று கூட இதுவரைக்கும் அமைந்ததில்லை என்ன தெரிவிக்கிறார் என்றால் பரிசுத்த வேதாகமமானது சுமார் இருபத்தி ஐயாயிரம் முறை சோதிக்கப்பட்டு உண்மை என்று நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கிறது பரிசுத்த வேதாகமும் உண்மை என்றால் கிறிஸ்தவம் உண்மை கிறிஸ்தவம் உண்மை என்றால் கிறிஸ்தவத்தின் தேவனாகிய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவே தேவன் என்னுடைய கேள்வி பரிசுத்த வேதாகமும் இருபத்தி ஐயாயிரம் முறை சோதிக்கப்பட்டது எந்த புத்தகம் இத்தனை முறை சோதிக்கப்பட்டது என்பது கேள்வி ஒரு சில புத்தகங்களை வாசிப்பதற்கு கூட ஆட்களே இல்லை இந்த பரிசுத்த வேதாகமத்தை ஜார்ஜ் முல்லர் முழங்கால் படியிலிருந்து நூறு முறை வாசித்தாரா காரணம் என்ன மகத்துவமான மாபெரும் பொக்கிஷம் இருபத்தி ஐயாயிரம் முறை இது சோதிக்கப்பட்டு உண்மை என்று நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கிறது புதை பொருள் ஆராய்ச்சியின் மூலமாக இருபத்தி ஐயாயிரம் இடங்களில் செய்யப்பட்ட புதை பொருள் ஆராய்ச்சி குறிப்புகள் எல்லாம் பரிசுத்த வேதாகமும் உண்மையானது என்று தெரிவிக்கும் என்றால் பரிசுத்த வேதாகமும் உண்மையானது என்றால் கிறிஸ்தவம் உண்மையானது பரிசுத்த வேதாகமத்தின் தேவனாகிய கிறிஸ்தவத்தின் தேவனாகிய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவே தேவன் சான்றுகளை அடுக்கப் போகிறேன் கேளுங்கள் மெய்ச்சில் இருக்க வைக்கக்கூடிய சான்றுகள் ஆப்ரஹாமின் மகனாகிய யாக்கோவின் குமாரனாகிய யோசேப்பு அவனது சகோதரர்களால் விற்கப்பட்டு எகிப்து தேசத்திற்கு கொண்டு செல்லப்பட்டு எகிப்தின் அரசனால் பார்வனுக்கு அடுத்த ஸ்தானத்தில் அதிகாரியானான் என்று பரிசுத்த வேதாகமும் கூறும் சரித்திரம் யோசேப்பும் எகிப்திலே மறிக்கும் போது தன் சகோதரர்களை நோக்கி எகிப்திலிருந்து நிச்சயம் நீங்கள் செல்வீர்கள் அப்போது என் எலும்புகளை எடுத்து செல்லுங்கள் என்று கேட்டுக்கொண்டானா எனவே வேதம் சொல்லுகிறது யோசேப்பின் சரீரம் எகிப்திலே புதைக்கப்படவில்லை அது எகிப்திய முறை பாதுகாக்கப்பட்டது என்று வேதம் தெரிவிக்கிறது இன்றைக்கு இஜிப்சியன் மம்மிஸ் என்று அழைக்கப்படுகிற விதத்திலே யோசேப்பின் சரீரம் பாதுகாக்கப்பட்டது இஸ்ரவேலரை வழிநடத்தி சென்ற மோசே யோசேப்பின் எலும்புகளை எடுத்து சென்றான் என்று யாத்திராகமும் பதிமூன்று பத்தொன்பது கூறுகிறது அதற்கு பல நூறு வருடங்கள் கழித்து எழுதப்பட்ட யோசுவாவின் புத்தகம் இருபத்தி நான்காம் அதிகாரத்தின் முப்பத்தி இரண்டாம் வசனத்திலே சீகேம் என்ற இடத்திலே அந்த எலும்புகளை அவன் அடக்கம் பண்ணினான் என்று வேதம் தெரிவிக்கிறது கவனியுங்கள் ஆதியாகமும் புத்தகத்திலே யோசேப்பு சொல்கிறான் என் எலும்புகளை எடுத்து செல்லுங்கள் யாத்திராகம் புத்தகத்திலே எலும்புகள் எடுத்து செல்லப்பட்டன என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதற்கு பதினூறு வருடங்கள் கழித்து எழுதப்பட்ட யோசுவாவின் புத்தகத்திலே எலும்புகள் எங்கு அடக்கம் பண்ணப்பட்டன என்று தெரிவிக்கப்படுகிறது பல நூறு வருடங்களுக்கு இடையே எழுதப்பட்ட இந்த வெவ்வேறு புத்தகங்களில் இந்த கருத்து தொடர்பு இருக்கிறதே இதை அறிஞர்கள் இன்டர்னல் எவிடன்ஸ் என்று அழைப்பார்கள் பல நூறு வருடங்களுக்கு இடையிலே எழுதப்பட்ட புத்தகங்களில் ஒரு கருத்து தொடர்பு இருப்பதற்கு காரணம் என்ன அறுபத்தி ஆறு புத்தகங்களை கொண்ட ஒரு நூலகம் தான் பரிசுத்த வேதாகமம் 
தேவன் உங்கள் கையிலும் என் கையிலும் கொடுத்திருப்பது ஒரு நூல் அல்ல ஒரு நூலகம் அறுபத்தி ஆறு புத்தகங்கள் ஆயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகள் இடைவெளியில் எழுதப்பட்டவை நாற்பது சந்ததிகளின் காலத்தில் எழுதப்பட்டவை ஆனால் இந்த அறுபத்தி ஆறு புத்தகங்களுக்கு இடையே ஒரு கருத்து தொடர்ச்சி இருக்கிறது ஆதியாகமத்தில் எலும்புகளை எடுத்து செல்லுங்கள் என்று யோசிப்பு கேட்டுக்கொண்டான் யாத்திராகமத்தில் எடுத்து சென்றார்கள் என்று பலநூறு வருடங்கள் கழித்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது இன்னும் பலநூறு வருடங்கள் கழித்து யோசுவாவின் புத்தகத்திலே அது அடக்கம் பண்ணப்பட்டது சீகேமிலே என்று சொல்லி பேரவசனம் தெரிவிக்கிறது இதற்கு இன்டர்னல் எவிடன்ஸ் என்று ஒரு புத்தகத்தின் ஆதார தன்மையை மதிப்பதற்கு இது பயன்படுகிறது சீகேம் என்ற நகரம் இன்றைக்கும் பாலஸ்தீன தேசத்திலே இருக்கிறது அந்த நகரத்திற்கு நானும் சென்று வந்திருக்கிறேன் இந்த சீகேமிலே ஒரு கல்லறை வெகு காலமாய் யோசேப்பின் கல்லறை என்று நம்பப்பட்டு வந்தது இந்த ஒரு கல்லறையை புதைபொருள் ஆராய்ச்சியாளர்கள் பல காலமாய் யோசேப்பின் கல்லறை என்று சொல்லப்படுகிற இந்த கல்லறையை ஆராய்ச்சி செய்ய காத்திருந்தார்கள் சமீபத்திலே இந்த கல்லறையை புதைபொருள் ஆராய்ச்சியாளர்கள் தோண்டி ஆராய்ச்சி செய்ய பார்த்தபோது வேதத்தின் சரித்திரத்திற்கு ஏற்ப எகிப்திய முறைப்படி பாதுகாக்கப்பட்ட ஒரு சரீரமும் எகிப்தின் ராஜாவிற்கு அடுத்த முதல் ஸ்தானத்தை வகிக்கின்ற அதிகாரியின் அடையாள வாழும் இருந்ததை கண்டுபிடித்தார்கள் எனவே இது யோசேப்பின் கல்லறை என்று புதைபொருள் ஆராய்ச்சியாளர்களால் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது மிகவும் சர்ச்சைக்குரிய இடத்தில் இக்கல்லறை இப்போது இருப்பதால் புதைபொருள் ஆராய்ச்சிகள் இன்னும் இங்கு தொடரப்பட முடியவில்லை என் அன்பு சகோதரனே சகோதரியே கிறிஸ்தவம் காவியம் அல்ல கட்டுக்கதை அல்ல கற்பனை அல்ல அது சரித்திரம் அது புதைபொருள் ஆராய்ச்சி பகிர் சான்று பகர்கிறது பரிசுத்த வேதாகமத்தின் சரீரத்திற்கு புதைபொருள் ஆராய்ச்சி கொடுக்கும் சான்று உண்மை என்றா என் கையிலும் உன் கையிலும் தேவன் கொடுத்திருக்கிற பரிசுத்த வேதாகம் உண்மையானது பரிசுத்த வேதாகம் உண்மை என்றால் கிறிஸ்தவம் உண்மையானது கிறிஸ்தவம் உண்மையானது என்றால் கிறிஸ்தவத்தின் தேவனாகிய ஆண்டவராகிய அவர்கள் மாறா என்ற இடத்திற்கு வந்தபோது அந்த தண்ணீர் கசப்பா இருந்தது என்று வேதவசனம் தெரிவிக்கிறது இந்த மாறா என்ற இடத்திற்கு ஆய் புதைபொருள் ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஆராய்ச்சி செய்தார்கள் ஒரு நாளைக்கு பதினைந்து மைல் தான் நடக்க முடியும் மூன்று நாட்களில் நாற்பத்தைந்து மைல்கள் நடந்திருக்க முடியும் நாற்பத்தைந்து மைல்கள் சிவந்த சமுத்திரத்திற்கு வடக்கே புதைபொருள் ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஆராய்ச்சி செய்த போது ஆயின் அவாரா என்ற ஒரு இடத்தை புதைபொருள் ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டுபிடித்தார்கள் இதுதான் மாறாவா இருக்கும் என்று அந்த இடத்தில் ஆராய்ச்சி செய்த போது அந்த இடத்திலே நீருற்றுண்டு இருக்கவும் கண்டுபிடித்தார்கள் நீருற்றின் தண்ணீரையும் குடித்து பார்த்தார்கள் வேதவசனத்தின் வார்த்தைகளின்படி இன்று வரை மாறாவின் தண்ணீர் ஓர்ப்பாகவே இருக்கும் பரிசுத்த வேதாகமும் உண்மை என்பதை மாறா கண்டுபிடிக்கப்பட்ட மாறா நிரூபித்திருக்கிறது என் அன்பு சகோதரனே சகோதரியே மாறா நிரூபிக்கப்பட்டது என்பது மாத்திரம் உண்மை அல்ல மாறாவின் தண்ணீரை மதுரமாக்கினார் தேவன் என்று வேதவசனம் சொல்லுகிறது உன்னுடைய வாழ்வின் கசப்பையும் நீக்க வல்லவரின் ஆண்டவராகிய உன்னுடைய வாழ்க்கையில் உள்ள பெருமையையும் வெற்றிடத்தை நிரப்பக்கூடிய நிரப்பக்கூடிய என் ஆண்டவராகிய உன்னுடைய வாழ்க்கை இல்லாத அந்த நிம்மதியை அளிக்கக்கூடியவரின் ஆண்டவராகிய மாறா பிறகு இஸ்தர்வேல் புத்திரர் ஏலீம் என்ற இடத்திற்கு வந்தார்கள் என்று வேதவசனம் தெரிவிக்கிறது ஒரு நாள் பயணம் செய்து ஏலீமுக்கு வந்தார்களா வேதவசனத்தில் சொல்லப்பட்டபடியே பாலைவன சோலையாகிய ஏலீம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இஸ்ரவேலரின் காணான் யாத்திரை பரிசுத்த வேதாகமத்தில் என்னவென்று சொல்லப்பட்டதோ அப்படியே மாறாவும் ஏலீமும் இன்றைக்கு பாலஸ்தீன தேசத்திலே கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்றால் பரிசுத்த வேதாகமும் உண்மையானது என்பதை புதைபொருள் ஆராய்ச்சி நிரூபித்துக் கொண்டிருக்கிறது விசுவாசிகளின் தகப்பனாகிய ஆப்ரஹாமின் ஜென்ம பூமியாகிய ஊர் என்ற தேசம் உண்மையிலே இருந்ததா என்பது பல காலமாக கேள்விக்குறியாயிருந்தது யூப்ரிட்டிஸ் நதிக்கரையில் டெல் ஏல் முகாயார் என்ற ஒரு மேடு பல காலமாக இருந்தது ஜே இ டெய்லர் என்ற ஆராய்ச்சியாளர் இந்த இடத்திலே ஆராய்ச்சிகளை மேற்கொண்ட போது ஊர் நம்மு என்று பெயர் கொண்ட அரசனின் முத்திரை பதிக்கப்பட்ட கல்வெட்டுக்களை கண்டுபிடித்தார் இந்த ஊர் நம்மு என்பவன் தான் ஊர் நகரத்தின் அரசனாக இருந்திருக்கலாம் என்று தொடர்ந்து இந்த பக்கத்தில் ஆராய்ச்சிகளை மேற்கொண்ட போது ஆபிரகாமின் சொந்த ஊராகிய ஜென்ம பூமியாகிய ஊர் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இன்று உலகத்தின் அரசியல் தலைவர்களை எல்லாம் கலக்கி கொண்டிருக்கும் ஈராக்கில் உள்ள பாஸ்ராவிலிருந்து நூற்றி இருபது மைல் தொலைவில் உள்ள புகைவண்டி நிலையமே ஆபிரகாமின் ஜென்ம பூமியான ஊராகும் ஆபிரகாம் காவிய கற்பனை தலைவன் அல்ல 
பரிசுத்த வேதாகமும் உண்மையானது பரிசுத்த வேதாகமும் சரித்திர பூர்வமானது பரிசுத்த வேதாகமத்தில் சொல்லப்பட்ட நகரங்கள் புதைபொருள் ஆராய்ச்சியால் கண்டுபிடிக்கப்படுகிறவை ஊர் நகரத்தின் துறைமுகங்களும் வியாபார ஸ்தலங்களும் இப்போது கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கின்றன இது வடக்கு மேற்காக ரெண்டு மைல் நீளமும் கிழக்கு மேற்காக ஆறு மைல் நீளமுடையதாகவும் இருந்திருக்கிறது ஆப்ரகாம் படித்ததாக கருதப்படும் பள்ளிக்கூடம் ஒன்றும் இந்த ஊர் நகரத்தில் இப்போது கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கிறது வாய்ப்பாடுகள் அடங்கியதும் கணித விஞ்ஞான சரித்திர பாடங்கள் அடங்கியதுமான கற்பலகைகள் பலவும் ஆப்ரகாம் படித்ததாய் நம்பப்படுகிற இப்பள்ளிக்கூடத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன இக்கற்பலகைகளில் பெருக்கல் வகுத்தல் மாத்திரமல்லாமல் ஸ்கொயர் ரூட் கியூப் ரூட் முதலிய கணக்குகளும் போடப்பட்டிருந்தன ஊர் நகரத்தின் வீடுகள் இரண்டு அடுக்குகளுடன் கூடியதாகவும் ஒரு சில வீடுகள் பதினான்கு அறைகளுடன் இருந்ததாகவும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது ஆப்ரகாமின் விசுவாசிகளின் தகப்பனாகிய ஆப்ரகாமின் சரித்திர உண்மை என்பதை வேறவசரம் தெரிவித்திருக்கிறது நம்முடைய கரங்களில் தேவன் கொடுத்திருக்கிற பரிசுத்த வேதாகவும் உண்மையானது என்பதற்கு புதைபொருள் ஆராய்ச்சி சான்று பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறது பரிசுத்த வேதாகவும் உண்மை என்றால் கிறிஸ்து உண்மை நீங்களும் நானும் வணங்குகிற நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவே தேவர் எகிப்திய அடிமைத்தனமும் பத்தாவது வாதைக்குமான சான்றை சொல்லுகிறேன் பத்தாவது வாதை எப்போது சம்பவித்தது இந்த பத்தாவது வாதை நடந்த போது எகிப்திலிருந்து தலைச்சன்கள் எல்லாம் இறந்து போனார்கள் என்று சொல்லி வீரவசனம் தெரிவிக்கிறது எகிப்திலே இஸ்ரவேல் புத்திரர் அடிமைகளாக இருந்தபோது மோசையின் தலைமையிலே விடுதலையாக்கி கொண்டு வரப்பட்டார்கள் கவனியுங்கள் அடிமைத்தன காலத்திலே இருந்த மன்னன் முதலாம் தட்மூஸ் என்பவனாக சரித்திரம் இதற்கெல்லாம் சான்றளித்திருக்கிறது மோசேயை ஜலத்திலிருந்து எடுத்தவள் ஹட்ஷேபூட் என்று சொல்லக்கூடிய எகிப்திய ராணி ஆவாள் பத்தாவது வாதை வந்தபோது தான் எகிப்திய அரசன் இந்த இஸ்ரவேலரை போக விடுகிறான் இவர்கள் போகும்போது எல்லா தலைச்சங்களும் சங்கரிக்கப்பட்டன வேதவசனம் திட்டவட்டமாய் சொல்லுகிறது பார்வோனின் தலைச்சனும் சங்கரிக்கப்பட்டதாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்பொழுது ராஜாவாய் இருந்தவன் எகிப்திலே இரண்டாம் அமனதோப் என்பவன் இந்த இரண்டாம் அமனதோபின் மகனும் பத்தாவது வாதையிலே மறித்திருக்க வேண்டும் எனவே இரண்டாம் அம்மனதோபியினுடைய முதல் மகன் பட்டத்திற்கு வராமல் இளையவன் தான் பட்டத்திற்கு வந்திருக்க வேண்டும் இது வேற வசனத்தின்படியான சரித்திரமாயிருந்திருக்க வேண்டும் இதற்கு சான்று உண்டா இன்றைக்கும் மனித உருவமும் சிங்க முகமும் கொண்ட சிஃபிங்ஸ் என்று சொல்லப்படக்கூடிய எகிப்திய சிற்பங்களை நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள் நாங்களும் பார்த்துவிட்டு வந்திருக்கிறோம் அந்த சிற்பங்களின் காலடியிலே ஒரு கல்வெட்டு வைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அந்த கல்வெட்டு என்ன சொல்லுகிறது என்றால் இரண்டாம் அமனதோபின் மூத்த மகன் இரண்டாம் அமனதோபிற்கு பிறகு பட்டத்திற்கு வரவில்லை அவனுடைய இளைய குமாரன் தான் பட்டத்திற்கு வந்தான் என்று அந்த கல்வெட்டு தெரிவிக்கிறது ஏன் இளைய குமாரன் பட்டத்திற்கு வந்தான் சரித்திரத்தினால் பதில் சொல்ல முடியாது தேவன் என்னுடைய கைகளிலும் உங்களுடைய கைகளிலும் கொடுத்திருக்கிற பரிசுத்த வேதாகவும் தான் பதிலளிக்க முடியும் காரணம் என்ன எகிப்தின் தலைச்சன்கள் அந்த பத்தாவது வாதையிலே சங்கரிக்கப்பட்டன இரண்டாம் அமனதோவின் இரண்டாவது மகன் தான் பட்டத்திற்கு வந்தான் பத்தாவது வாதைக்கு புதைபொருள் ஆராய்ச்சி சான்று பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறது எகிப்திலே புதைபொருள் ஆராய்ச்சிகள் தொடர்ந்த போது பசுக்களின் சித்திரங்களோடு அவை வருடங்களை குறிக்கின்றன என்ற குறிப்புகளுடன் பல சித்திரங்கள் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளன பார்வோனின் கனவில் தோன்றிய ஏழு பசுக்கள் ஏழு வருடங்களை குறிக்கிறது என்று யோசிப் அதற்கு கொடுத்த விளக்கத்தை இவை உறுதிப்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றன யோசேப்பு எகிப்திலே பார்வோனுக்கு அடுத்த ஸ்தானத்தில் இருந்தான் என்று வேதம் கூறுகிறது இன்றைக்கும் எகிப்திலே யோசேப்பின் பெயரிலேயே ஒரு கால்வாய் அழைக்கப்படுகிறது மெடினாட் ஃபெயூம் என்ற நகரத்திற்கு தண்ணீர் அனுப்பக்கூடிய கால்வாய் இந்த கால்வாய் தான் இதை அமைத்தவன் யோசேப் என்று சரித்திர ஆராய்ச்சியாளர்களும் புதைபொருள் ஆராய்ச்சியாளர்களும் ஆராய்ச்சி செய்து முடிவு செய்திருக்கிறார்கள் சான்றுகள் அதிகமாயிருப்பதனால் துரிதமாய் கடந்து செல்ல விரும்புகிறேன் எஸ்தரின் புத்தகம் முதலாம் அதிகாரத்தின் முதல் ஒன்றிரண்டு வசனங்களிலே பெர்ஷிய தேசத்தின் ராஜாவாகிய அகாசுவேறு சூசான் அரண்மனையிலே விற்றிருந்தான் என்று வாசிக்கிறோம் இந்த அகாசுவேறு இந்து தேசம் முதல் எத்தியோப்பியா வரை நூற்றி இருபத்தி ஒரு நாடுகளை ஆண்டான் என்று எஸ்தரின் புத்தகம் சொல்லுகிறது இந்து தேசம் என்று நம்முடைய இந்தியாவை குறித்து பரிசுத்த வேதாகமும் தெரிவித்திருக்கிறது நம்முடைய பாரத தேசத்தின் பெயர் பரிசுத்த வேதாகமத்தில் இருப்பதற்காய் நான் தேவனை சோத்தரிக்கிறேன் பாரத தேசத்தின் பெயரை தன்னிடத்திலே பெற்ற பரிசுத்த வேதாகமம் இந்த பாரத தேசம் தேவனுடைய ராஜ்யத்திலும் இடம்பெறச் செய்யும் என்பதை நிச்சயமாய் நம்புகிறேன் இந்த ஆகாசுவேறு ராஜா சூசான் அரண்மனையிலிருந்து தன் ஆட்சியை நடத்தினான் என்று வேதவசனம் தெரிவிக்கிறது இந்த சூசான் அரண்மனையிலே தான் தானியலும் தன்னுடைய தரிசனத்தை கண்டதாக தானியல் எட்டு ரெண்டு தெரிவிக்கிறது 
எஸ்தர் ராஜாத்தி நாட்களில் ஆமான் என்பவன் யூதர்களை கொலை செய்ய திட்டமிட்டான் அவன் தூக்கி போடப்பட்டான் என்று சரித்திரம் கூறுகிறது சரித்திரம் எப்பொழுதுமே பாடம் கற்பிப்பதற்காகவே நமக்கு எழுதப்பட்டிருக்கிறது புரிந்து கொள்ளுங்கள் இந்த சூசான் அரண்மனை இன்றைக்கு புதைபொருள் ஆராய்ச்சியாளர்களால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த சூசான் அரண்மனையில் நடைபெற்ற இச்சம்பவம் பூர் என்ற சதுரங்க கட்டைகளோடு சம்பந்தப்பட்டது என்று வேதம் தெரிவிக்கிறது இன்றைக்கு எஸ்தர் ராஜாத்தின் அரண்மனை தோண்டி எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது புதைபொருள் ஆராய்ச்சியாளர்களால் ஆராய்ச்சியாளர்களால் தோண்டி எடுக்கப்பட்ட போது பூர் எனப்படும் சதுரங்க கட்டைகளும் இவ்வரண்மனையிலே கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கின்றன இன்னும் சான்றுகள் தேவையா எஸ்தரின் சரித்திர புத்தகத்திற்கு புதைபொருள் ஆராய்ச்சி சான்றளித்திருக்கிறது சூசான் அரண்மனை சான்று பகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது எரியோ நகரம் தான் உலகத்திலேயே மிகவும் பழமையான நகரம் சுமார் ஆறாயிரம் வருட கால சரித்திரத்தை கொண்டது எரிகோ எரிகோ நகரத்தில் புதைபொருள் ஆராய்ச்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன இந்த எரிகோ நகரத்தில் நடந்த புதைபொருள் ஆராய்ச்சிகள் மிகவும் ருசிகரமான தகவல்களை நமக்கு கொடுத்திருக்கின்றன ஜெர்மனியைச் சேர்ந்த புதைபொருள் ஆராய்ச்சி குழு எரிகோவின் பரப்பளவு சுமார் ஆறு ஏக்கர் சதுர அளவு என்று கணக்கிட்டு எரிகோவை இன்றைக்கு அகழ்வாராய்ச்சி நிபுணர்கள் தோண்டி எடுத்திருக்கிறார்கள் ஒரே நாளில் ஏழு முறை இஸ்ரவேலர் எப்படி எரிகோவை சுற்றி வந்திருக்க முடியும் என்பது கிறிஸ்தவத்தின் எதிர்ப்பாளர்களுடைய கேள்வி இன்றைக்கு எரிகோவின் அளவு என்ன என்பதை புதைபொருள் ஆராய்ச்சி வழங்கிவிட்டது ஆறு ஏக்கர் சதுர அளவு என்று கணக்கிட்டிருக்கிறார்கள் எனவே ஒரே நாளில் ஏழு முறை சுற்றி வந்திருக்கவே முடியும் மேலும் நடந்தது என்ன இந்த எரிகோ இரட்டை சுவர்களால் பாதுகாக்கப்பட்டிருந்தது இந்த சுவர்களின் மேலே ராகா என்ற வேசியின் வீடு இருந்ததாக வேதவசனம் தெரிவிக்கிறது இப்போது புதைபொருள் ஆராய்ச்சியாளர்கள் எரிகோவிலே ஆராய்ச்சியை மேற்கொண்ட போது எரிகோ நகரத்தில் இடமில்லாதபடியினால் இடம் பற்றாக்குறை நிமித்தம் பல வீடுகள் சுவர்கள் மேலேயே கட்டப்பட்டிருந்ததாக வேதவசனத்தின் சான்றுகளின்படியே எரிகோவிலே இருக்க இப்போது கண்டுபிடித்தார்கள் எனவேதான் இந்த ராகா என்ற வேசியின் வீடும் இந்த எரிகோவின் சுவர்களின் மேலேயே வைக்கப்பட்டிருந்திருக்கிறது அடுத்ததாக எரிகோவின் சுவர்களை புதைபொருள் ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஆராய்ச்சி செய்த போது கண்டுபிடித்த ஒரு கண்டுபிடிப்பு என்னவென்றால் இந்த கோட்டை இடிந்து விழுந்திருக்கிறது என்பதை கண்டறிந்திருக்கிறார்கள் இதை ஆராய்ச்சி செய்த நெல்சன் குளூய தெரிவிக்கிறார் எரிகோவின் கோட்டை சுவர்களை ஆராய்ந்து பார்த்த போது இந்த கோட்டை சுவர்கள் இடிந்து விழுந்த போது உள்புறமாய் அவை இடிந்து விழவில்லை வெளிப்புறமாய் இடிந்து விழுந்திருப்பது அதிசயம் என்று தெரிவிக்கிறார் ஏன் கோட்டை சுவர்கள் எதிரியினால் தாக்கப்பட்டிருந்தால் முற்றுகை இயந்திரங்களால் இடிக்கப்பட்டிருந்தால் யோசுவாவின் சேனை வீரர்களால் தாக்கப்பட்டிருந்தால் உள்புறமாகத்தானே விழுந்திருக்க வேண்டும் ஏன் வெளிப்புறமாக விழுந்திருக்கிறது என்பது கேள்வி காரணம் என்ன ஏழு முறை சுற்றி வந்த உடனே ஆண்டவர் சொன்னார் ஆர்பரியங்கள் கோட்டை இடிந்து விழும் என்று சொன்னார் யோசுவாவின் சேனை வீரர்கள் சுற்றி வந்தார்கள் ஏழாவது முறை ஆர்ப்பரித்தார்கள் கோட்டை இடிந்து விழுந்தது கோட்டை பலத்தினால் விழவில்லை பராக்கிரமத்தினால் விழவில்லை என்னுடைய தேவனுடைய ஆவியினால் விழுந்தபடியினால் அது வெளியே இருந்து உட்புறமாய் அல்ல அவை உள்ளிருந்து வெளிப்புறமாய் விழுந்திருக்கிறது காரணம் என்ன பலத்தினால் அல்ல யோசுவாவின் சேனை வீரர்களால் அல்ல அது தேவனுடைய ஆவியினால் இடிந்து விழுந்திருக்கிறது எனவே உள்ளிருந்து வெளிப்புறமாய் விழுந்திருக்கு கவனியுங்கள் இந்த எரிகோ நகரத்தையும் நான் கண்டு வந்திருக்கிறேன் கோட்டை சுவர் உள்ளே இருந்து வெளிப்புறமாய் விழுந்ததில் ஒரு இரகசியம் உண்டு எரிகோ நகரம் ஒரு மேட்டின் மேல் இருந்த நகரம் இந்த நகரத்தை சுற்றி இவர்கள் சுற்றி வந்த இடம் பள்ளமான ஒரு இடம் ஆர்ப்பரித்தவுடனே கோட்டை சுவர் இடிந்து வெளிப்புறமாய் விழுந்திருக்கிறது சுற்றி வந்த யோசுவாவின் படை வீரர்கள் எரிகோவுக்குள் நுழைய வேண்டும் எந்த கோட்டை சுவர் எரிகோவிற்கு தடையாக யோசுவாவின் சேனை வீரர்கள் உள்ளே செல்வதற்கு தடையாக இருந்ததோ அது இடிந்து விழுந்த போது வெளிப்புறமாய் விழுந்ததினால் பள்ளத்திலே சுற்றி வந்த யோசுவாவின் சேனை வீரர்கள் எந்த கோட்டை சுவர் எரிகோவில் நுழைவதற்கு தடையாக இருந்ததோ அதே இடிந்து விழுந்த உடனே அந்த கற்களையே வெற்றியின் படிக்கட்டுகளாக பயன்படுத்தி உள்ளே நுழைந்து விட்டார்கள் எந்த எதிர்ப்புகள் இருக்கின்றனவோ அதையே வெற்றியின் படிக்கட்டுகளாய் மாற்றுகிறவர் என் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து எரிகோவின் கோட்டை சுவர் சான்றளித்துக் கொண்டிருக்கிறது இன்னும் சொல்கிறேன் கேளுங்கள் எரிகோவின் கோட்டையை கேஸ்ட்ரான் ஆராய்ச்சி செய்த போது கோட்டை சுவர் ஓரிடத்தில் மாத்திரம் முப்பது அடி உயரத்திற்கு விழாமல் இருக்கிறது என்பதை கண்டறிந்திருக்கிறார் ஏன் கோட்டை சுவர் ஒரு இடத்தில் மாத்திரம் விழவில்லை என்பது அவருக்கு தெரியவில்லை 
வேதம் பதில் சொல்ல வருகிறது என் அன்பு சகோதரனே ராகா பென்ற வேசியின் வீடு இந்த கோட்டை சுவர் மேல் அமர்ந்திருந்தது அவள் தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு உதவினபடியினால் அவளுடைய குடும்பம் மாத்திரம் காக்கப்பட்டது என்று வேத வசனம் தெரிவிக்கிறது அதற்கேற்ப அவளுடைய வீடு அமர்ந்திருந்த பகுதியில் மாத்திரம் கோட்டை சுவர் விழவில்லை வேதவசனத்தின் சரித்திர குறிப்பிற்கு புதைபொருள் ஆராய்ச்சி பதில் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறோம் இன்றைக்கு எரிகோவை புதை புதைபொருள் ஆராய்ச்சி வல்லுநர்கள் ஆராய்ச்சி செய்த போது பார்த்தால் எரிகோ தீக்கிரையாக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள் ஏனென்றால் ஆண்டவர் எரிகோவை தீக்கிரையாக்க சொன்னார் அதற்கேற்பவே எரிகோ தீக்கிரையாக்கப்பட்டிருக்கிறது புதைபொருள் ஆராய்ச்சியாளர்களை திகைக்க வைத்த ஒரு காரியம் என்னவென்றால் தீக்கிரையாக்கப்பட்ட எரிகோவிலே நிறைய தானியங்களும் நிறைய பொருட்களும் அப்படியே இருக்க கண்டார்கள் ஏன் இந்த பொருட்கள் சூறையாடப்படவில்லை என்பது ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கு எழும்பின கேள்விக்குறி ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கு புரியாதது பரிசுத்த வேதாகமத்தை கையில் வைத்திருக்கிற தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு தான் புரியும் அரசியல் தலைவர்களுக்கு புரியாதது பரிசுத்த வேதாகமத்தை கரங்களில் பெற்றிருக்கிற உங்களுக்கும் எனக்கும் தான் புரியும் ஏன் எரிகோ தீக்கிரையாக்கப்பட்டது ஆனால் சூறையாடப்படவில்லை என் தேவன் பல்லாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்னதாக யோசுவாமின் சேனை வீரருக்கு கட்டளை கொடுத்தால் எரிகோவை தீக்கிரையாக்குங்கள் ஆனால் சூறையாடாதீர்கள் என்று சொல்லி இன்றைக்கு புதைபொருள் ஆராய்ச்சி அதற்கு சாந்து பகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது வேதத்தில் எரிகோவை குறித்து சொல்லப்பட்ட சம்பவங்கள் அப்படியே துல்லியமாக புதைபொருள் ஆராய்ச்சியரா நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கும் என்றால் பரிசுத்தேதாகவும்ிருக்கிறது <laughs> சாலமோனுடைய குதிரை லாயங்களை நேரிலே கண்டோம் சாலமோனுடைய குதிரை லாயங்கள் தளவரிசை போடப்பட்ட நிலைமையிலே உயரமான தூண்களோடு குதிரை லாயங்கள் காணப்படுகின்றன சாலமோனுடைய குதிரைகள் கட்டப்படுவதற்கு பயன்படுத்தப்பட்ட தூண்கள் சாலமோனுடைய ரத குதிரைகள் தண்ணீர் குடிப்பதற்காக பயன்படுத்தப்பட்ட தொட்டிகள் கூட மெகிதோ விலை இன்றும் இருக்கின்றன தொட்டிகளின் இரண்டு பக்கங்களிலும் குதிரைகள் வந்து குடிப்பதற்கேற்ற வகையில் அவை அமைக்கப்பட்டுள்ளன குதிரைகள் கட்டப்படுவதற்கான துவாரமும் தொட்டியிலே உண்டு வேத வசனத்திலே எந்த இடத்திலே சாலமோ தனது இராணுவத்தை வைத்திருந்தான் என்று வேதம் தெரிவித்ததோ அதே மெகிதோ இன்றைக்கு புதைபொருள் ஆராய்ச்சியாளர்களால் நிரூபிக்கப்பட்டு அந்த சாலமோனுடைய இராணுவம் மெகிதோவிலே தான் இருந்தது என்பதை நிரூபித்து கொண்டிருக்கிறதானால் என் அன்பு சகோதரனே சாலமோனுடைய இராணுவம் இருந்ததா வேதம் சொன்ன இடம் இன்றைக்கு புதைபொருள் ஆராய்ச்சியாளரால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது ஆனால் சாலமோனுடைய சம்பவம் உண்மை என்றால் சாலமோனிலும் பெரியவராகிய நாண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவே தேவனானவர் என்பதை நடைபெறக்கூடியும் <laughs> இந்த அர்மைகதான் பள்ளத்தாக்கு இன்றைக்கும் யுத்தத்திற்காய் காத்துக் கொண்டிருக்கிறது நெப்போலியன் அர்மைகதான் பள்ளத்தாக்கை கண்ட உடனே சொன்னானாம் ஒரு நல்ல ஒரு யுத்தத்தை நடத்துவதற்கு ஏற்ற இடம் என்று தெரிவித்தானாம் என் அன்பு சகோதரனே சாலமோனுடைய மெகிதோ நகரம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு விட்டது ஆப்ரஹாமினுடைய ஊர் நகரம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கிறது யோசுவாவின் சேனை வீரர்கள் சுற்றி வர விழுந்த எரிகோ கோட்டை கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கிறது சூசான் அரண்மனை கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கிறது மாரா கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஏலீம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கிறது யோசேப்பின் கல்லறை கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கிறது கிறிஸ்தவம் உண்மையா இல்லையா என்பதை நீங்களே தீர்மானிக்க முடியும் சவுல் கில்போவா மலையிலே மறித்ததாக பேரவசரம் தெரிவிக்கிறது இந்த சவுலினுடைய அரண்மனை கிபியா என்ற இடத்திலே இருந்ததாக வேதவசனம் தெரிவிக்கிறது ஒன்று சாமுவேல் பத்து இருபத்தாறிலே கிபியாவை புதைபொருள் ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஆராய்ச்சி செய்த போது சவுலின் அரண்மனையை கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள் அது மாத்திரமல்ல கில்போவா மலையிலே மறித்த போது அவனது ஆயுதங்களை பெட்சான் நகரத்தில் உள்ள அஸ்தரோ தெய்வத்தின் கோவிலிலே வைத்தார்கள் என்று ஒன்று சாமுவேல் முப்பத்தி ஒன்று பத்து கூறுகிறது இன்றைக்கு பெட்சான் நகரமும் ஆராய்ச்சி செய்யப்பட்டது அந்த இடத்திலே அஸ்தரோத்தின் தேவாலயம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது எங்கே சவுலினுடைய சரீரம் தூக்கி போடப்பட்டதோ அந்த தேவாலயமும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுவிட்டது என் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவே தேவன் என்பதற்கு சான்றுகள் எத்தனை வேதம் நேரம்தான் போதாது 
நினைவே என்ற நகரத்தை குறித்து புதைபொருள் ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஆராய்ச்சி செய்தார்கள் யோனா என்பவன் இந்த நினைவே நகரத்திற்கு எச்சரிப்பின் சத்தத்தை கொடுத்ததாக வேறவசனம் சொல்லுகிறது இந்த நினைவே நகரத்தை யார் கட்டினது என்று கூட வேதம் தெரிவிக்கிறது எந்த நகரத்திற்கும் அதன் ஆரம்பம் என்ன முடிவு என்ன எல்லாவற்றையும் தெரிவிப்பது பரிசுத்த வேதாகமும் அசூர் என்பவன் தான் இதை கட்டினான் என்று ஆதியாகமும் பத்து பதினொன்று கூறுகிறது நினைவே நகரத்திலே ஒரு மேடு ஒன்று பல காலமாய் ஆராயப்படாமல் இருந்தது நூறடி உயரமுள்ள இந்த மேட்டிலே புதைபொருள் ஆராய்ச்சியாளர்கள் இதை ஆராய முற்பட்ட போது இதுதான் நினைவேயில் யோனாவினுடைய கல்லறை இருந்த இடம் என்று சொல்லி பாரம்பரிய மக்கள் சொல்ல ஆராய்ச்சிகளை மேற்கொள்வதை அவர்களே தடை செய்து விட்டார்கள் ஏனென்றால் இது புனித மேடு என்று அவர்களால் எண்ணப்படுவதினா நினைவேயிலே யோனாவின் கல்லறை கிறிஸ்தவம் உண்மை என்பதற்கு சான்று பகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது கிறிஸ்தவம் உண்மை என்று இந்த புதைபொருள் ஆராய்ச்சி கண்டுபிடிப்புகள் எல்லாம் சான்று பகர்கிற நேரத்திலே இவை எல்லாம் அமைதியாக இயேசு கிறிஸ்துவே தேவன் என்றும் சான்று பகிர்ந்து கொண்டிருக்கின்றன சமாரியாவிலே புதைபொருள் ஆராய்ச்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன முழு தகவல்களையும் என்னால் கொடுக்க முடியும் இந்த சமாரியாவை சேமேர் என்பவனிடத்திலிருந்து உம்ரி என்பவன் கட்டினான் என்று சரித்திரம் கூறுகிறது ஏன் இதற்கு பெயர் சமாரியா சேமேர் என்பவனிடத்திலிருந்து வாங்கினதினால் இந்த சமாரியாவிலே புதைபொருள் ஆராய்ச்சிகள் செய்யப்பட்ட போது ஒரு கட்டத்திலே அது தந்தத்தினால் நிறைந்திருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இந்த சமாரியாவிற்கு எச்சரிப்பின் செய்தியை கொடுத்தவன் ஆமோஸ்தி கதரிசி அவன் தனது புத்தகத்தின் ஆறாவது அதிகாரத்தின் நான்காவது வசனத்திலே தந்த கட்டில்களில் படுத்துக்கொண்டு சுகபோகமாய் வாழ்கிறதை அவன் கண்டிக்கிறதாக நாம் வாசிக்கிறோம் இன்றைக்கு புதைபொருள் ஆராய்ச்சியாளர்கள் சமாரியாவை ஆராய்ச்சி செய்த போது ஒரு கட்டத்திலே சமாரியா தந்தத்தினால் நிறைந்திருக்க கண்டார்கள் இன்னும் சான்றுகள் எத்தனை தேவை சொல்லுகிறேன் சமாரியாவில் இருந்த ஆண்ட ஆகா நாபோத் என்ற ஏழையின் திராட்சை தோட்டத்தை வஞ்சித்து அவனை கொன்றதால் நாபோத்தின் இரத்தத்தை நாய்கள் நக்கின இடத்தில் ஆகாப்பின் இரத்தத்தை நாய்கள் நக்கும் என்று எளியா திற்கதரிசி அவனுக்கு உரைக்கிறார் அப்படியே ஆகாப்புக்கு யுத்தம் சம்பவிக்கிறது அவனை நோக்கி ஒரு யுத்த வீரன் அம்பு எய்யும் போது அவனுடைய கவசத்திற்கு நடுவே அம்பு பட அவன் ரதத்திலே விழுந்து விடுகிறான் உடனே அவனுடைய ரதத்திலே அவனுடைய ரத்தம் சிந்த அவற்றில்ண்ணங்களும் <laughs> காணப்பட்டன <laughs> இவைகள் முக அலங்காரத்திற்கு பயன்படுத்தப்பட்டவை என்பது தெரிய வந்திருக்கிறது இந்த தட்டுகளின் நடுவில் இருந்த பள்ளத்தா பள்ளத்திலே சாயங்களை சேர்ந்து கலப்பதற்கு ஏற்றவ அறிவை வடிவமைக்கப்பட்டிருந்தன கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஆகா அரண்மனையின் அலங்கார தட்டுகளில் சிகப்பு நிற சாயம் இன்றும் இருந்ததா ஆகாப்பின் மனைவி ஏசவேல் சாயங்களினால் தன்னை சிங்காரித்து கொண்டாள் என்ற வேதத்தின் குறிப்பிற்கு போதை பொருள் ஆராய்ச்சி சான்று பகிர்ந்திருக்கிறது வேதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஒரு சிறிய தகவலுக்கு கூட புதை பொருள் ஆராய்ச்சி சான்று பகிர்ந்திருக்கும் என்றால் பெரிய தகவலான ஏசு கிறிஸ்துவே ஆண்டவர் என்பதற்கு எப்படி சான்று இல்லாமல் போய்விட முடியும் எப்படி ஆதாரங்கள் இல்லாமல் போய்விட முடியும் உங்கள் இருதயமே உங்களுக்கு சாட்சி கொடுக்கும் சமாரியாவிலே கண்டுபிடிக்கப்பட்ட தந்த மாளிகை சமாரியாவிலே கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஏசவேலின் அலங்கார தட்டுகள் இவை வேறவசரம் உண்மையானது என்பதை நிரூபித்துக் கொண்டிருக்கிறது என் அன்பு சகோதரனை இன்னும் சான்றுகளை நான் உங்களுக்கு அடுக்கி கிறிஸ்தவத்தின் ஆதார சான்றுகளை உங்களுக்கு நிரூபிக்கத்தான் போகிறேன் பாபிலோன் என்ற இடத்திலே புதைபொருள் ஆராய்ச்சிகள் நடந்து கொண்டிருந்தன பாபிலோனிலிருந்து எந்த ஆவி எழும்பினதோ அந்த ஆவிதான் இன்றைக்கு உலகத்தில் கிரியை செய்து கொண்டிருக்கிறது இந்த நடப்பு நேரத்திலே சனகரிப்பை கிண்டிவிட்ட ஆவி நேபுகாத் நேச்சாரை தூண்டிவிட்ட அதே ஆவி வருகின்ற நாட்களில் அந்தி கிறிஸ்துவை தூண்டிவிடப் போகிற அதே ஆவி கிரியை செய்து கொண்டிருக்கிற நேரம் இது அந்தி கிறிஸ்துவின் ஆவி கிரியை செய்கிற நேரம் இது யுத்தங்கள் வெடிக்கின்ற நேரம் இது பாபிலோ நகரத்தில் புதைபொருள் ஆராய்ச்சிகள் நடந்தபோது வேதத்தின் கருத்துக்களுக்கு சான்றுகள் பல கண்டுபிடிக்கப்பட்டன சில சான்றுகளை சொல்கிறேன் கவனமாய் சிந்தனையை தீக்கமாக்கிக் கொண்டு கேளுங்கள் 
பாபிலோனுக்கு சிறைபிடிக்கப்பட்டு கொண்டு செல்லப்பட்ட தானியல் ஷாத்ராக் மேஷா ஆபித் நேகோ என்பவர்களுக்கு கல்தேயருடைய பாஷையை கற்றுக் கொடுக்க நேபுகாத் நேச்சார் கட்டளையிட்டான் என்பதாக தானியல் முதல் அதிகாரம் கூறுகிறது இவ்வாறு யூத கைதிகளுக்கு இத்தகைய வாய்ப்புகளும் வசதிகளும் அளிக்கப்படுவதில்லை என்று ஆராய்ச்சியாளர்கள் இந்த வேதத்தின் குறிப்பை குறை கூறி வந்தனர் சமீபத்திலே பாபிலோன் நகரத்தில் புரைபொருள் ஆராய்ச்சிகள் நடந்தபோது ஒரு அரண்மனை கட்டிடம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அக்கட்டிடத்திலே ஒரு கல்வெட்டு காணப்பட்டது அக்கட்டிடமானது யூத கைதிகள் அவர்களில் ராஜ குலத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு கல்தேயருடைய கல்வியை கற்றுக் கொடுக்க இது பயன்படுத்தப்பட்டதாக அதில் உள்ள கல்வெட்டு தெரிவிக்கிறது ஷாத்ராக் மேஷா ஆபேத் நெஹோ இங்கேதான் கல்வி பயந்திருக்க வேண்டும் வேதத்தின் சரித்திரத்திற்கு புதைபொருள் ஆராய்ச்சி பதில் கொடுத்திருக்கிறது தானியல் ஒன்று மூன்று நான்கு தெரிவிக்கிறது அல்லவா இஸ்ரவேல் புத்திரருக்குள்ளே ராஜ குலத்தார்களிலும் துறை மக்களிலும் யாதொரு மாசும் இல்லாதவர்களும் அழகானவர்களும் சகல ஞானத்திலும் தேறினவர்களும் அறிவில் சிறந்தவர்களும் கல்வியில் நிபுணரும் ராஜாவின் அரண்மனையிலே சேவிக்க திறமை உள்ளவர்களாகி சில வாலிபரை கொண்டு வரவும் அவர்களுக்கு கல்தேரின் எழுத்தையும் பாஷையும் கற்றுக் கொடுக்கவும் ராஜா தன் பிரதானிகளுக்கு கட்டளையிட்டான் என்று தானியல் புத்தகத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ள சம்பவம் அவ்வாறே புதைபொழுது ஆராய்ச்சியாளர்களால் இப்போது கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கிறது பாபிலோ நகரத்திலே புதைபொருள் ஆராய்ச்சிகள் தொடர்ந்த போது அக்கினி சூளை ஒன்று கண்டுபிடிக்கப்பட்டது தானியலின் சகோதரர்கள் அக்கினி சூளையிலே போடப்பட்டதாக வேதவசனம் தெரிவிக்கிறது அக்கினி சூளை ஒன்று இப்பொழுது புதைபொருள் ஆராய்ச்சியாளர்களால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த சூளையின் வாசலில் ஒரு கல்வெட்டு கண்டுபிடிக்கப்பட்டது கவனித்துக் கொள்ளுங்கள் இன்றைய பாபிலோனிலும் சரி அன்றைய பாபிலோனிலும் சரி தவறு இழைப்பவர்களுக்கு அக்கினி சூளை ஒரு தண்டனை அன்று உண்டு இன்றும் உண்டு அதே ஆவி கிரியை செய்கிறது இயேசுவின் நாமத்தினால் கட்டுகிறேன் அக்கினி சூழையிலே ஷாதராக் மேஷாக் ஆபேத் நெகோவை போட்டார்கள் என்று புதைபொருள் ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஆராய்ச்சி செய்த போது இந்த ஒரு சூழையை கண்டுபிடித்தார்கள் அச்சூழையின் வாசலில் ஒரு கல்வெட்டு கண்டுபிடிக்கப்பட்டது பாபிலோனிய தெய்வங்களை வணங்காதவர்கள் அந்த சூழையில் பூடப்பட்டதாக கல்வெட்டு குறிப்பு கூறுகிறது என் அன்பு சகோதரனே சகோதரியே சாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத் நேகோ ஆகிய மூன்று பேரும் இவ்வாறு சூழையில் போடப்பட்டதாகவும் தேவனால் காக்கப்பட்டதாகவும் தானியல் புத்தகத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ள சம்பவத்திற்கு இக்கண்டுபிடிப்பு சான்றளித்திருக்கும் என்றால் பரிசுத்த வேதாகும் உண்மை என்றே அது வேறு என்னவாயிருக்க முடியும் பரிசுத்த வேதாகும் உண்மை என்றால் கிறிஸ்தவம் உண்மையே கிறிஸ்தவம் உண்மை என்றால் கிறிஸ்தவத்தின் தேவனாகிய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவே தேவன் அக்கினி சூளைக்கு மாத்திரம் சான்று அல்ல தேவனுடைய அற்புதத்திற்கும் சான்று சொல்லுகிறேன் பாபிலோனிலே புதைபொருள் ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஆராய்ச்சியை தொடர்ந்த போது ஒரு சிங்க கெபி ஒன்று கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அந்த சிங்க கெபியின் வாயிலே ஒரு கல்வெட்டு குறிப்பை ஆராய்ச்சியாளர்கள் வாசித்திருக்கிறார்கள் அந்த கெபியின் கல்வெட்டு என்ன சொல்லுகிறது என்றால் ராஜாவின் கட்டளைக்கு கீழ்ப்படியாதவர்கள் அந்த கெபியில் மிருகங்களுக்கு இரையாக போடப்படுவார்கள் என்ற குறிப்பு அதிலே கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது தானியே இப்படிப்பட்ட ஒரு சிங்க கெபியிலே போடப்பட்டதாகத்தான் வேதவசனம் தெரிவிக்கிறது அந்த சிங்க கெபியை எப்படிப்பட்ட சிங்க கெபியை பாபிலோனிலே புதைபொருள் ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள் எந்த புத்தகத்திற்கு இத்தனை சான்றுகள் உண்டு எந்த புத்தகத்திற்கு புதைபொருள் ஆராய்ச்சிகள் இத்தனை சான்றுகளை வழங்கியிருக்கிறது கவனியங்கள் இன்னும் ருசிகரமான கடைசி தகவலை இந்த தலைப்பில் கொடுக்கிறேன் தொடர்ந்து சான்றுகளை அடுக்கிக் கொண்டே போகப் போகிறேன் இந்த குகையின் வாயிலே என்ன போடப்பட்டிருக்கிறது என்றால் ராஜாவின் கட்டளைக்கு கீழ்ப்படியாதவர்கள் சிங் மிருகங்களுக்கு இரையாக இதிலே போடப்படுவார்கள் என்ற குறிப்பு மாத்திரம் அல்ல யாரெல்லாம் தண்டனைக்குள்ள ஆக்கப்பட்டார்கள் என்ற பெயரும் கல்வெட்டிலே சிங்க கெபியின் வாயிலே பொறிக்கப்பட்டிருக்கிறார் அல்லே லூயா அந்த சிங்க கெபியின் வாயிலில் இருந்த பெயர்களிலே என் தானியரின் பெயர் இல்லை காரணம் சிங்கங்களின் வாயை கட்டுகிற இஸ்ரவேலின் தேவை தம்முடைய தூதனை எழுப்பி கட்டிவிட்டார் வேதத்தின் சம்பவங்களுக்கு மாத்திரமல்ல அற்புதத்திற்கும் பதில் அளித்திருக்கிறது புதைபொருள் ஆராய்ச்சி சான்றுகள் எத்தனை தேவை எபேசுவிலே பவுல் ஊழியம் செய்ததாக வேதவசனம் தெரிவிக்கிறது இந்த எபேசு புதைபொருள் ஆராய்ச்சியாளர்களால் ஆராயப்பட்டிருக்கிறது இங்கே தியானாளின் கோவில் இருந்ததாக வேதவசனம் தெரிவிக்கிறது இந்த தியானாளின் கோவில் இப்போது கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த தியானாளுடைய சிற்பம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த எபேசுவில் தான் யோவான் பவுல் ஆரம்பித்த சபைக்கு போதகராயிருந்து இந்த எபேசுவிலே சபையை நடத்தி வந்திருக்கிறான் இப்போது புதைபொருள் ஆராய்ச்சியாளர்கள் இந்த யோவானுடைய தேவாலயத்தை கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள் எபேசுவிலே அது மாத்திரமல்ல 
அப்போஸ்தலனும் இயேசுவின் பிரிய சேஷனும் ஆகிய யோவானுடைய கல்லறையை தியானாளுடைய கோவிலுக்கு வடக்கே கண்டுபிடித்திருக்கிறார் மெலித்தா என்ற தீவிலே பவுல் ஊழியம் செய்ததாக வேதவசனம் தெரிவிக்கிறது அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் சிசேரியாவிலிருந்து ரோமாபுரிக்கு கப்பலில் பிரயாணப்பட்டு செல்லும் போது கப்பல் சேதத்தில் அகப்பட்டு அவனும் அவனோடு இருந்த உடன் பயணிகளும் மெலித்தா என்ற தீவில் கரை சேர்ந்தார்கள் என்று அப்போஸ்தல நடவடிக்கைகள் இருபத்தேழு இருபத்தெட்டாம் அதிகாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன அந்த தீவின் தலைவன் பெயர் பிபிலியூ என்று வேதவசனம் தெரிவிக்கிறது இந்த மெலித்தா தீவில் நடந்த சம்பவம் உண்மையா இந்த தீவின் தலைவன் பிபிலியூ குணமாக்கப்பட்டதாக வேதம் தெரிவிக்கிறது இந்த மெலித்தா தீவிற்கு ஆதாரம் உண்டா இன்றைக்கு மால்தா என்று இந்த தீவு அழைக்கப்படுகிறது இதிலே புதைபொருள் ஆராய்ச்சியாளர்களின் பெயர்கள் வருடங்கள் அனைத்தையும் என்னால் கொடுக்க முடியும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு அறுபத்தி ஆறாம் ஆண்டுகளில் சபாட்டினோ மொஸ்காட்டி என்பவர் தலைமையிலே பெயரை கேட்டாலே இவர் இத்தாலி தேசத்தை சேர்ந்தவர் என்பது படித்தவர்களுக்கு புரியும் இந்த மெலித்தா தீவிலே டால் சில்க் என்ற இடத்தில் ஆராய்ச்சி செய்தபோது ஜூனோ என்ற தெய்வத்திற்கான ஒரு கோவிலை புதைபொருள் ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டுபிடித்தார்கள் ஜூனோ என்ற தேவாலயத்தில் ஜூனோவிற்கு வழிபாடு பின் நின்று போய்விட்டதாம் காரணம் என்ன அதே இடத்தில் நான்காம் நூற்றாண்டு காலத்து ஒரு தேவாலயத்தையும் கண்டுபிடித்திருக்கிறார் காரணம் பவுலங்கு பிரசங்கிக்க ஆரம்பித்ததினாலே பிறகு அங்கு வழிபாடு நின்று விட்டதாம் பவுலின் காலத்தைச் சேர்ந்த ஞானஸ்ஞான தொட்டி ஒன்றை இப்போது புதைபொருள் ஆராய்ச்சியாளர்கள் மெலித்தாவில் உள்ள டா செல்க் என்ற இடத்தில் கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள் நான்காம் நூற்றாண்டு பெரிய ஞானஸ்ஞான தொட்டியை கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள் தெரிந்து கொள்ளுங்கள் புரிந்து கொள்ளுங்கள் பவுலின் நாட்களிலெல்லாம் முழுக்கித்தான் ஞானஸ்ஞான புதைபொருள் ஆராய்ச்சி மற்றவர்களுக்கு மாத்திரம் அல்ல கிறிஸ்தவர்களுக்கும் உறுத்துகிறது அன்றைய ஞானஸ்ஞான தொட்டி ஒரு சிறிய கிண்ணத்தில் இல்லை என் அன்பு சகோதரனே பவுலின் காலத்தில் ஞானஸ்ஞான தொட்டி இன்றைக்கு புதை பொருள் ஆராய்ச்சியின் மூலமாக கண்டுபிடிக்கப்பட்டு உனக்கு நீ மூழ்கி ஞானஸ்நானம் பெற வேண்டும் என்பதை அறிவுறுத்தி கொண்டிருக்கிறது சபைகள் திருந்தட்டும் என்று சபைகளுக்கும் நான் சொல்கிறேன் இது கடைசி காலம் ரட்சிப்பின் செய்தியை தைரியமாய் சபை மக்களுக்கு பிரசங்கியுங்கள் மூழ்கி ஞானஸ்தானம் எடுக்க வேண்டிய கட்டளையை சொல்லுங்கள் பரிசுத்தாவி நிறைவை சொல்லுங்கள் சத்தியத்தை சத்தியமாய் பிரசங்கியுங்கள் என் ஆண்டவராக இயேசு கிறித்து சீக்கிரமாய் அதற்கான வெகுமதிகளோடு நமக்காய் வரப்போகிறார் சிலுவையின் வடிவம் பொறிக்கப்பட்ட இரண்டு செங்கற்கள் மூன்று கிறிஸ்தவ தேவாலயங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன இன்னொரு இடத்தில் அதே தீவில் பவுலஸ் என்ற வார்த்தையும் உடைந்த கப்பலின் உருவமும் பொறிக்கப்பட்டிருந்த கல்வெட்டு ஒன்றும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கிறது இன்னொரு கல்வெட்டிலே மெலித்தா தீவிலே மெலித்தா தீவின் தலைவனின் பெயர் பிபிலியூ என்ற பெயரும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கிறது பரிசுத்த வேதாகவும் சொன்ன கருத்து ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் புதை பொருள் ஆராய்ச்சியின்படி சரியாயிருப்பதற்கா என் தேவனை நான் ஸ்தோத்தரிக்கிறேன் மாபெரும் சுவிசேஷத்தை இவ்வளவு மாபெரும் நம்பிக்கையை பெற்ற இந்த ஜனத்தை காட்டிலும் பாக்கியமும் சீரை பெற்ற ஜனம் வேறு எதுவாக இருக்க முடியும் பவுலினுடைய ஊழியத்திற்கு புதை பொருள் ஆராய்ச்சி சான்று அது மாத்திரம் அல்ல இயேசு கிருத்தியின் ஊழியத்திற்கு சான்றுகள் உண்டா இயேசு கிருத்தியினுடைய மரணத்திற்கு புதை பொருள் ஆராய்ச்சிகள் கொடுத்திருக்கிற சான்று இன்னும் ஒரு சில சான்றுகளை நான் எடுக்கப் போகிறேன் முப்பத்தெட்டு வருடம் வியாதியாக இருந்த ஒரு மனிதனை இயேசு சுகமாக்கின சம்பவம் வேதத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ளது பெதஸ்தா என்ற குளத்தின் அருகே இந்த அற்புதம் நடந்ததாக வேதத்தில் வாசிக்கிறோம் பெதஸ்தா என்ற பதத்திற்கு இரக்கத்தின் வீடு என்ற அர்த்தம் பெதஸ்தா குளம் புதை பொருள் ஆராய்ச்சியாளர்களால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதா எரிசலே வாசல்கள் உள்ள நகரம் அவற்றின் ஒரு வாசலின் பெயர் ஆட்டு வாசல் என்பதாகும் இந்த ஆட்டு வாசலின் அருகே தான் இந்த பெதஸ்தா குளம் இருந்ததாக வேதம் தெரிவிக்கிறது இந்த பெதஸ்தா குளத்தை சுற்றி ஐந்து மண்டபங்கள் இருந்ததாக வேதம் தெரிவிக்கிறது இங்கேதான் முப்பத்தெட்டு வருடமாக வியாதியாக இருந்தவனை இயேசு கிறிஸ்து குணமாக்கினார் இன்றைக்கு மெருசலேமிலே ஆனியின் தேவாலயம் என்ற ஒரு தேவாலயம் இருக்கிறது இந்த தேவாலயத்தை நானும் பார்த்து விட்டு வந்திருக்கிறேன் இந்த தேவாலயத்திற்கு அருகே புதைபொருள் ஆராய்ச்சி நிபுணர்கள் தோண்டி சென்றபோது ஒரு குளத்தை கண்டுபிடித்தார்கள் குளத்திற்கு இறங்கி செல்வதற்கான படிகட்டுகள் பிறகு கண்டுபிடிக்கப்பட்டன பிறகு அந்த குளத்தை சுற்றி மண்டபங்களும் அவற்றின் வாசல்களும் கூட 
இடிந்த நிலைமையிலே கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளனர் கண்டெடுக்கப்பட்ட மண்டபங்களும் வாசல்களும் முதலாம் நூற்றாண்டு காலத்து சேர்ந்ததுதான் என்பது இப்போது உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கிறது எனவே பெதஸ்தா குளம் புதைபொருள் ஆராய்ச்சியாளர்களால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு விட்டது இன்றைக்கு இஸ்ரேல் தேசத்திற்கு சுற்றுலா பயணிகளாய் கடந்து செல்லுகிற ஒவ்வொருவருக்கும் காட்ட தவறப்படாத ஒன்று இயேசு கிறிஸ்து அற்புதம் நிகழ்த்திய பெதஸ்தா குளம் கண்டு வந்த நாங்கள் சாட்சி கொடுக்கிறோம் இயேசு கிறிஸ்துவின் அற்புதத்திற்கு சாட்சி கொடுக்க பெதஸ்தா குளம் இன்றைக்கு எருசிலேமிலே நிற்கிறது நிற்கிற அந்த பெதஸ்தா குளம் இயேசு கிறிஸ்துவின் அற்புதத்திற்கு மாத்திரமல்ல இயேசு கிறிஸ்துவே ஆண்டவர் என்பதற்கு சான்று பகிர்ந்து கொண்டு நிற்கிறது என் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவே தேவன் இந்த இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய அற்புதம் முதல் அற்புதம் கானாவூரிலே நடந்ததாக வேதவசனம் தெரிவிக்கிறது கானாவூரிலே திராட்சை ரசம் குறைவுபட்ட போது அந்த குறைவை இயேசு நிறைவாக்கினார் யோவான் ரெண்டு ஆறிலே யூதர்கள் தங்களை சுத்திகரிக்கும் முறைமையின்படியே ஒவ்வொன்றும் இரண்டு மூன்று குடம் தண்ணீர் கொள்ளத்தக்க ஆறு கச்சாடிகள் அங்கே வைத்திருந்தது என்று வேதவசனம் கூறுகிறது தானாவில் புதைபொருள் ஆராய்ச்சிகள் நடைபெற்றன ஒரு சிலர் சொன்னார்கள் இப்படிப்பட்ட கற்சாடிகள் வசதி நிறைந்தவர்கள் வீட்டில் தான் இருக்கும் இயேசு சென்ற வீட்டிலே இது இருந்ததாக சொல்லப்படுகிற கருத்து தவறு என்று சொல்லி ஆராய்ச்சியாளர்கள் கருதி வந்தார்கள் ஆனால் புதைபொருள் ஆராய்ச்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்ட போது வேதவசனத்தில் உரைக்கப்பட்ட அதே கற்சாடிகள் திரளா எல்லா வீடுகளிலும் இருக்க கண்டுபிடிக்கப்பட்டது கானாவூரின் அற்புதம் உண்மை பெதஸ்தாவிலே நடந்த அற்புதம் உண்மை பவுல் மெலித்தா தீவிலே செய்த அற்புதங்கள் உண்மை எபேசுவிலே பவுலின் கையினால் நடந்த அடையாளங்கள் உண்மை தானியல் சிங்க கெபியிலே காப்பாற்றப்பட்டது உண்மை அக்னி சூளையிலே ஷாத்ராக் மேஷாக் ஆபெட்னேகோ போடப்பட்டதற்கு புதைபொருள் ஆராய்ச்சி சான்று பகிர்ந்திருக்கிறது சூசான் அரண்மனை எஸ்தரின் வாழ்க்கைக்கு சான்று பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறது மெகிதோவின் அரண்மனை சாதமோனினுடைய அரண்மனையை காண்பித்துக் கொண்டிருக்கிறது எரிகோவின் கோட்டை சுவர்கள் விழுந்ததற்கு எரிகோ நகரம் சான்று பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறது ஊர் என்ற நகரம் ஆப்ரகாமின் பூர்வீகத்திற்கு சான்றுகளை அளித்துக் கொண்டிருக்கிறது மாராவும் ஏலையுமும் இஸ்ரவேலின் காணானின் யாத்திரைக்கு சான்று பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறது அது மாத்திரமல்ல உன்னுடைய மாராவையும் தேவன் மாற்றுவார் என்பதற்கு சாட்சியாக இருக்கிறது என் அன்பு சகோதரனே இராண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் அறையப்படுவதற்கு முன்னதாக கபத்தா என்ற இடத்திலே வைத்து வாரினால் அடிக்கப்பட்டதாக வேதம் தெரிவிக்கிறார் கபத்தா என்ற பதத்திற்கு தளவரிசை பதிக்கப்பட்ட இடம் என்று அர்த்தம் மனு மக்களின் பாவம் அவர் மேல் கொண்டு வரப்பட்டது வியாதிகளை சுமந்து தீர்க்க அவர் வாரினால் அடிக்கப்பட்டார் ரோம சவுக்கின் ஆளவர் அடிக்கப்பட்டார் ரோம சவுக்கு நீண்ட தோலிழைகளையும் கூறிய முட்களையும் ஈய குண்டுகளையும் பெற்றிருக்கும் என்று இதே கூட்டத்தில் பல முறை நான் முழங்கியிருக்கிறேன் இந்த ரோம சவுக்கு எப்படி இருக்கும் என்று புதைபொருள் ஆராய்ச்சி இப்போது சான்று பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறது ரோம சவுக்கின் கைப்பிடி கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கிறது இயேசு கிறிஸ்து கவத்தா என்ற இடத்திலே நிறுத்தி வைக்கப்பட்டு அவர் வாரினால் அடிக்கப்பட்டார் என்று வேதம் அறிவித்ததே அந்த இடம் உண்டா இன்றைக்கு எருசலேமிலே புதைபொருள் ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஆராய்ச்சி செய்த போது தளவரிசை பதிக்கப்பட்ட கவத்தாவை கண்டுபிடித்திருக்கிறார் இன்றைக்கும் அந்த கவத்தா என்ற இடம் எருசலேமிலே இருக்கிறது கண்டுபிட்டு வந்து வந்து நாங்கள் சாட்சி கொடுக்கிறோம் உலகத்தின் பாவத்தை சுமந்து தீர்க்கிற தேவாட்டு குட்டி மனுமக்களின் வியாதிகளை சுமப்பதற்காய் தன் முதுகை உழுத நிலமாக மாற்றுவதற்காய் ஒப்பு கொடுத்த கபத்தா என் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் பாடுகளுக்கு எரிசல மேலே சான்று பகிர்ந்து நிற்கிறது என் அன்பு சகோதரரே கபத்தா சான்றடைக்கிறது யார் கண்டுபிடித்தார்கள் சொல்லுகிறேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதாம் வருடம் பெரி வென்சன் என்ற புதைபொருள் ஆராய்ச்சியாளர் இதை கண்டுபிடித்திருக்கிறார் இன்னும் சான்றுகள் தேவையா சமீபத்திய ஒரு செய்தியை கொடுக்கிறேன் ஏசு கிறிஸ்துவனுடைய சீசர்கள் கலிலேயா கடலில் மீன் பிடிக்கிறவர்களாக இருந்தார்கள் என்பது சுவிசேஷங்கள் கூறுகிற செய்தி இது நான் ஒரு செய்தியையே உங்களுக்கு வாசிக்கிறேன் தமிழாக்கத்தை ஏசு கிறிஸ்து படகிலிருந்து உபதேசித்தார் செய்தி பத்திரிகையில் வந்த செய்தி கலிலேயா கடற்கரை ஓரத்தில் படகில் பிரயாணம் செய்து ஊழியம் செய்தார் கடந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதாம் வருடம் மோஷே யூவாஸ் லூபான் என்ற இரண்டு சகோதரர்கள் கினோசார் என்ற கிபூட்ஸில் வாழ்கிறவர்கள் கலிலேயா கடலில் ஒரு அரிய பொருளை கண்டெடுத்தார்கள் இவர்கள் புதைபொருள் ஆராய்ச்சியாளர்கள் அல்ல இஸ்ரேல் தேசத்தின் மேலும் அதனுடைய புராதன தன்மையிலும் அக்கறை கொண்டவர்கள் அவர்களுடைய ஆராய்ச்சியின் போது இருபத்தி ஏழு அடி நீளமும் ஏழரை அடி அகலமும் உள்ள படகு ஒன்று கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த படகை ஆராய்ச்சி செய்த புதைபொருள் ஆராய்ச்சியாளர்கள் இது இயேசு கிறிஸ்துவின் காலத்தை சேர்ந்தது என்று கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள் 
இந்த படகு மீன் பிடிப்பதற்கும் மக்களை ஏற்றி செல்வதற்கும் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கலாம் என்று ஆராய்ச்சியின் போது தெரிய வந்திருக்கிறது எனவே இது இயேசு கிறிஸ்துவால் பயன்படுத்தப்பட்ட படகாக இது இருக்கலாம் என்று இஸ்ரேலிய அரசு அறிவித்துள்ளது மழை இல்லாததினால் கலிலேயா கடலின் தண்ணீர் மட்டம் குறைந்ததினால் இந்த படகு தற்பொழுது கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கிறது உயர வந்ததினால் அடுத்த ஐந்து அல்லது ஏழு வருடங்களுக்கு இந்த படகிற்கு மெழுகு சேர்க்கும் பணி நடைபெறப் போகிறது இந்த படகின் மரம் அழியாமல் இருப்பதற்காய் இந்த முயற்சி சுவிசேஷத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ள சம்பவங்களுக்கு ஆதாரமாக இந்த படகு கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது என்று சமீபத்தில் வந்த செய்தி குறிப்பு தெரிவித்திருக்கிறது என் அன்பு சகோதரனே சகோதரியே என் ஆண்டவராகி இயேசு கருத்து சிலுவையிலே அறையுண்டு மறித்தார் என்று வேதவசனம் தெரிவிக்கிறது கவனியுங்கள் இயேசு சிலுவையிலே ஆணிகளினால் அடிக்கப்பட்டார் என்று வேதம் தெரிவிக்கிறது இயேசு கருத்து சிலுவையில் அறையப்படுவார் என்பதை இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருடங்களுக்கு முன்னதாகவே தாவிது தெரிவித்திருக்கிறார் என்னை குத்தினார்கள் என்னுடைய கைகளிலே உருவ குத்தினார்கள் என்று தாவிது தெரிவித்திருக்கிறார் தாவிதி நாட்களில் சிலுவை மரணமே கிடையாது ஆனால் அவன் தீர்க்க தரிசனமாய் தெரிவித்திருக்கிறார் டாக்டர் ஹீவிட் சொன்னார் இயேசு சிலுவையில் ஆணிகளினால் அறையப்பட்டார் என்ற கருத்து சரியானதல்ல இயேசுவின் நாட்களில் சிலுவையில் கொலை செய்யப்படுகிறவர்கள் கயிற்றினால் தான் கட்டப்படுவார்கள் ஆணிகளினால் அடிக்கப்படுகிறதில்லை என்று அவர் தெரிவித்தார் டாக்டர் ஹீவிட்டினுடைய இந்த கருத்துக்கு மறுப்பு சொல்ல யாராலும் முடியவில்லை இது கிறிஸ்தவத்தின் நம்பிக்கையே அசைத்து விடுமோ என்று சொல்லி கடந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தெட்டாம் வரை ஆண்டு வரை இந்த இந்த கருத்து கிறிஸ்தவத்தின் நம்பிக்கைக்கு எதிராய் சொல்லப்பட்டு வந்தது ஆனால் நடந்தது என்ன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டாம் ஆண்டு டிபி சாரிஸ் என்ற இஸ்ரேலிய தோல்பொருள் கழகத்தின் ஒத்துழைப்புடன் எருசலேமில் உள்ள மவுண்ட் ஸ்கோப்பஸ் என்ற மலையிலே ஆராய்ச்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்ட போது கல்லறைகள் பல கண்டுபிடிக்கப்பட்டன மவுண்ட் ஸ்கோப்பஸ் என்ற மலை இன்றைக்கும் எருசலேமிலே உண்டு பார்த்துவிட்டு வந்திருக்கிறோம் அதிலே ஆராய்ச்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்ட போது கல்லறைகள் பல கண்டுபிடிக்கப்பட்டன அதிலே முப்பத்தைந்து எலும்பு கூடுகள் கண்டெடுக்கப்பட்டன அந்த முப்பத்தைந்து எலும்பு கூடுகளிலே ஐந்து பேர் இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட விதத்தில் அன்னாச்சுரல் டெத் இறந்து போயிருக்கிறார்கள் என்பது தெரிய வந்தது அதிலே ஒருவனுடைய பெயர் அவனுடைய சவப்பெட்டியின் மேல் பொறிக்கப்பட்டிருக்கிறது யொகனான் பென் அகால்கால் என்பதாகும் என்று அவனுடைய சவப்பெட்டியின் மேல் பொறிக்கப்பட்டிருந்தது இவன் சிலுவையில் அறையப்பட்டு மறிந்திருக்கிறான் என்பது அவனுடைய எலும்பு கூட்டை பார்த்த உடனே ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கு தெரிய வந்திருக்கிறது இவனுடைய குதிக்காலின் எலும்பின் வழியாக ஏழங்கு ராணி அடிக்கப்பட்ட நிலைமையிலே அவனுடைய எலும்பு கூடு கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இவனுடைய கையில் அல்ல மணிக்கட்டுகளின் வழியாக ஆணைகள் அடிக்கப்பட்டிருந்தன அது மாத்திரமல்ல இவனுடைய மூட்டெலும்புகளும் முழங்கால் எலும்புகளும் சுத்தியால் உடைக்கப்பட்டிருந்ததும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இயேசு கிறிஸ்துவோடு சிலுவையில் அறையப்பட்ட கள்ளர்களின் மூட்டுகள் உடைக்கப்பட அவர்கள் மறித்தனர் என்ற வேதத்தின் செய்தி இதனால் உறுதிப்படுத்தப்பட்டது என் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து சிலுவை மரணத்திலே ஆணி அடிக்கப்படவே மறித்தார் என்ற வேதத்தின் கூற்று சரியானது என்று நிரூபிக்கப்பட்டது யோகநான் பெண் அகால்காலின் எலும்பு கூட்டை ஆராய்ச்சி செய்த போது இது முதலாம் நூற்றாண்டு காலத்தை சேர்ந்தது என்பது புதை பொருள் ஆராய்ச்சியாளர்களால் நிரூபிக்கப்பட்டது என் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாட்களில் சிலுவையிலே மரண தண்டனை நிறைவேற்றப்பட்ட ஆணிகளினால் அடித்துத்தான் கொன்றார்கள் என்று வேதம் கூறுவதை இன்றைக்கு புதை பொருள் ஆராய்ச்சி நிரூபித்து விட்டது என் அன்பு சகோதரரே புதை பொருள் ஆராய்ச்சி இயேசு ஒன்றாயிரம்ாயிரம்ாயிரம்ாயிரம்ாயிரம்ாயிரம்ாயிரம்ாயிரம்ாயிரம்ாயிரம்ாயிரம்ாயிரம்ாயிரம்ாயி
பதினெட்டாம் நூற்றாண்டிலே பரிசுத்த வேதாகம் மழிந்துவிடும் என்று சொன்னான் இன்றைக்கு இருபதாம் நூற்றாண்டிலும் உன்னுடைய கைகளிலும் என்னுடைய கைகளிலும் பரிசுத்த வேதாகம் இருப்பதற்கு காரணம் என்ன தெரியுமா பரிசுத்த வேதாகமாக இது சத்தியோ 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 ஆகியால்தான் பரிசுத்த வேதாகம் அழிந்துவிடும் என்று சொன்ன வால்டேர் மறித்தான் இன்றைக்கு இந்த பரிசுத்த வேதாகமும் அநேகருடைய இருதயங்களில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் இன்னும் நூறு வருடங்களில் பரிசுத்த வேதாகமும் அழிந்துவிடும் கிறிஸ்தவம் ஒழிந்துவிடும் என்று சொன்ன வால்டேர் ஐம்பது வருடங்களிலே அவன் சொன்ன உடனே மறித்தான் அவன் மறித்த ஐம்பதாவது வருடமே எந்த அச்சுக்கூடத்தையே வால்டேர் பயன்படுத்தினானோ அவனுடைய அச்சுக்கூடத்திலே எந்த வால்டேர் எந்த பரிசுத்த வேதாகமும் நூறு வருடத்தில் அழிந்துவிடும் என்று சொன்னானோ அந்த பரிசுத்த வேதாகமத்தை அந்த வால்டேருடைய அச்சுக்கூடத்திலேயே ஜெனிவா வேதாக சமூகம் பரிசுத்த வேதாகமத்தை அச்சடித்து உலகத்திற்கு விநியோகித்துக் கொண்டிருக்கிறது எதிராக எழும்புகிற பட்டயங்களை வாய்க்காதை செய்வது மாத்திரம் அல்ல தனக்கு சாதகமாய் பயன்படுத்திக் கொள்வது கிறிஸ்தவம் அல்லே லூயா அல்லே லூயா கிறிஸ்தவர்களை கொன்று குவித்தவன் ஜூலியன் என்ற ரோம பேரரசன் ஜூலியன் என்ற ரோம பேரரசன் பரிசுத்த வேதாகமத்திற்கு தடை விதித்தான் கிறிஸ்தவர்களை கொன்று குவித்தான் இவன் யுத்த களத்திலே மறிக்கும் போது இவனுடைய ரத்தம் இவனுடைய இருதயத்தை விட்டு பீரிட் அடிக்கும் போது தன்னுடைய ரத்தத்தை தன் கையிலே எடுத்து வானத்துக்கு நேராக வீசி சொன்னானாம் கலிலேனே நீத்தான் வென்றா என்று சொன்னானாம் கலிலேனாக ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவே வென்றார் அன்பு சகோதரனே சகோதரி வாழ்க்கையில் ஒரு நாள் மரணம் சம்பவிக்கத்தான் போகிறது என் ஆண்டவராக இயேசு கருத்து சத்தியமானவர் அவரே வழியானவர் அவரே ஜீவனானவர் கெய்தர் என்ற தெய்வ நம்பிக்கையற்ற மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்ட கைதி இயேசு கிறிஸ்துவினால் சிறைச்சாலையிலே சந்திக்கப்பட்டார் அவருக்கு இருபத்தி மூன்று வயது மரண தண்டனையில் மின்சார நாற்காலிக்கு செல்வதற்கு முன்னதாக இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்ட அவர் சொன்ன கூற்றை வாசிக்கிறேன் அவர் சொல்லுகிறார் நான் மின்சார நாட்களில் மறிப்பதற்காய் செல்வதற்கு முந்தின நாள் ஒரு கனவு கண்டேன் அந்த கனவில் நான் போகும்போது இயேசுவும் என்னோடு வந்தார் நான் மின்சார நாட்களை நோக்கி போகிறேன் இயேசு என்னோடு வந்தார் அவரது இரண்டு அடிக்கு நான் நான்கு அடிகள் வைத்தேன் இயேசு கேட்டார் ஏன் நீ நான்கு அடி வைக்கிறாய் என்று சொல்லி ஏனென்றால் ஆண்டவரே உம்மிடத்தில் நான் வரப்போகிறேன் என்பதனால் நான்கு அடிகள் நான் வைக்கிறேன் என்று சொல்லி அல்லே லூயா மறித்த பிறகு நம்பிக்கை கொடுக்கக்கூடியவர் மரணத்துக்கு பிறகு நம்பிக்கை கொடுக்கக்கூடியவர் என் ஆண்டவராக இயேசு கிறித்து என் ஆண்டவராக இயேசு கிறித்து ஒருவர் மாத்திரமே அவருடைய ரத்தம் மாத்திரமே பாவத்திலிருந்து உன்னை விடுவிக்கும் உன் பாவங்களை மன்னிக்கும் என் அன்பு சகோதரனே பாவமற்றவராய் வாழ்ந்தவர் என் ஆண்டவராக இயேசு கிறித்து இயேசு கிறித்துவின் ரத்தத்தினால் அல்லாமல் என்னுடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டன என்ற நிச்சயத்தை உடைய வேறொரு மனிதனை நான் காணவே இல்லை அன்பு சகோதரனே உன்னுடைய பாவத்திலிருந்து விடுதலையை உன்னுடைய தவறான பழக்க வழக்கங்களிலிருந்து விடுதலை வேறு யாரும் கொடுக்க முடியாது என் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து மாத்திரம் சொன்னார் நானே வழி என்றா நானே சத்தியம் என்றா என் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார் உன் பாவங்கள் உனக்கு மன்னிக்கப்பட்டன என்று சொன்னார் அவர் தேவ என் அன்பு தம்பி என் அன்பு தங்கச்சி நான் கொடுத்த புதை பொருள் ஆராய்ச்சி சான்றுகள் உனக்கு உணர்த்தவில்லையா யார் தேவன் என்று அல்லே லூயா பிளீஸ் சப்ஸ்கிரைப்